ஐயா வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க ஆ நல்லா இருக்கேங்க அப்புறம் ஏதோ விளக்கெல்லாம் தயார் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இந்த தகவல் வந்ததுங்க ஐயா அது ஜெனரேட்டர் ஒரு வேளை உங்க கரண்ட் கட் பண்ணி தாங்கன்னுவீங்களா சரிங்க ஐயா எடுத்தா அப்படி வந்து ஜெனரேட்டர் சரி பண்ணி வச்சோம் அந்த சார்ஜபிள் லைட் எல்லாம் சார்ஜ் ஏத்தி வச்சிருக்கோம் சரி சரி கரெக்டா எட்டு ஐம்பத்தொன்பதுக்கு போட்டு வந்துட்டு சரி 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 அது என்ன நீங்க கரெக்டா ஒன்பது நிமிஷம் தான் மாத்த போறீங்களாமா ஒன்பது நிமிஷம் அது வந்து ஒன்பதுங்கிறது ராசியான நம்பருங்கிறதுனால சரி சரி ஒன்பது நிமிஷம் ஏன்னா நவகிரகமா நவ ரத்தனம்பாங்க நவ தானியம்பாங்க பத்தம் ஆகாது எட்டம் ஆகாது ஒன்பது மட்டும் ஆகும் சரி சரி இதெல்லாம் எதுக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா எத்தனை முட்டாள்கள் கண்டு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக வேற ஒன்றும் கிடையாது மன்னர்கள் ஒரு சட்டம் போடுறாங்கன்னா மன்னர்கள் ஒருத்தர் இருப்பாரு மத குருன்னு சொல்லி சரி அவரு குடிமை வச்சுட்டு பூணு எல்லாம் போட்டிருப்பாரு அவரு சொல்றத மன்னர் விடுவாரு அது மாதிரி மோடிங்கிறவரு ஒரு மன்னர் அவ்வளவுதான் பின்னாடி மதகுரு தான் நிறைய இருக்கு நமக்கு தான் தெரியும் தாக்குறோம் டிவில அவங்க பண்ற வேலைதான் இதெல்லாம் அவங்க சொல்றதுக்கு இவர் ஆடுறாரு இவர் சொல்றதுக்கு எத்தனை மக்கள் ஆடுறாங்கன்ட்டு பாக்குறாங்க ஒரு நண்பர் கூட சொன்னாரு பீகார்ல அகல் வழக்க கிடைக்க மாட்டேங்குது ரொம்ப சுத்துறாங்கன்னாங்க அவங்க படித்த மக்கள் கம்மி ராஜஸ்தான்ல இதை விட இன்னும் அதிகமா சுத்துவாங்க ஏன்னா படிப்பறிவு கம்மி படிப்பறிவு கம்மிங்கிறப்ப சிந்திக்கிறதுக்கு வேலை கிடையாது இப்ப நாங்க என்ன சொல்றோம்னாக்கா பிரதமர் கிடையாது அம்மா அப்பா சொன்னால ஏன் என்னன்னு கேளுங்கன்னு சொல்றோம் சரியாரு சொன்னாரு நான் சொல்றேன்னு சொல்லி எதையும் ஏத்துக்காதீங்க சரி அதை நல்லா ஆராய்ச்சி பாருங்க உங்க அறிவுக்கு சரின்னு பட்டா ஏத்துக்கங்கன்னு தான் சொன்னாரு நான் சொன்னது அப்படியே கேளுங்கன்னு அவர் சொல்லல இவங்க அப்படி கிடையாது இதுக்கு காரணம் கேட்டாங்கன்னா இவங்களால சொல்ல முடியாது ஏங்க இது மாதிரி ஒன்பது மணிக்கு ஏங்க ஆஃப் பண்ணணும் ஒன்பது நிமிஷம் வச்சு ஏங்க போகணும்னு கேட்டா தெரியாது இதுல பெரிய வேடிக்கை என்ன கேட்டீங்கன்னா தொலைக்காட்சியில நியூஸ் செய்தியில பார்த்தேன் இதனால பெரிய அளவுல பாதிப்பு ஏற்படும் டிரான்ஸ்பார்மர்னு சொல்றாங்க டிரான்ஸ்பார்மருக்கெல்லாம் பெரிய அளவுல பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படிங்கிறாங்க இப்போ ஒரு கார் வந்து எண்பது கிலோமீட்டர் ஸ்பீட்ல போயிட்டு இருக்கு டக்குன்னு நீங்க குறைச்சி இருபது கிலோமீட்டர் ஆகி நீங்கன்னு வீங்கன்னா அது தடுமாறும் டக்கு டக்குன்னு தடுமாறும் எல்லாருமே இந்தியா முழுக்க ஒன்பது மணிக்கு ஆஃப் பண்ணும்போ கண்டிப்பா அதனுடைய பாதிப்பு இருக்கும்னு அந்த எலக்ட்ரிக்கல் லைன்ல இருக்கிற பெரிய பெரிய இன்ஜினியர்களே சொல்றாங்க அது தொலைக்காட்சியில பாத்தேன் கொஞ்சம் முன்னாடி பாத்தேன் அது நமக்கு ஒன்பது பத்துக்கு தெரிஞ்சிட போகுது எத்தனை பேர் அது எத்தனை டிரான்ஸ்பார்மர் எரியுது எத்தனை பீஸ் போகுதுன்னு தெரிய போகுதுன்னு வைக்கிறேன் ஆனா நம்ம அரசு சொல்லுது நாங்க அதுக்கான பாதுகாப்பு எல்லாம் ஏற்பாடு பண்ணிட்டோம் அது மாதிரிலாம் ஒண்ணும் ஆகாதுன்னு எதுக்கு இவ்வளவு வேதனை எதுக்கு இது செய்யணும் இதனால என்ன பலன் இந்த ஒன்பது மணிக்கு ஆஃப் பண்ணி ஒன்பது ஒன்பதுக்கு போட்டோம்னா நான் கொரோனா ஊற விட்டு ஓடி விட்டு போத அந்த மாதிரி இருந்தேன்னாக்கா அன்னைக்கு சைனா காரங்கெல்லாம் பண்ணிருக்க மாட்டாங்களா இன்னைக்கு அமெரிக்கா பண்ண மாட்டாங்களா இதுதான் நம்மளுடைய கேள்வி எதையும் வந்து அவங்க சொல்றதை மறுக்கணுங்கிறத சொல்லல ஏதோ ஒண்ணு சொன்னாலும் அதுக்கான காரணம் சொல்லணும் இது மாதிரி செய்யறதுனால இந்த பலன் கிடைக்கும் இந்த நன்மை ஏற்படும்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம அதை ஏத்துக்கிறதுல அதை செய்யறதுல எந்த வித தவறும் கிடையாது ஆனா எதுவுமே இல்லாம சும்மா பைத்தியா இருந்தனுமா இந்த விளையாட்டு பிள்ளைங்க ஏதாவது தப்பு செய்யும் போது நம்ம பயமுறுத்தோம் கதவுக்கு முன்னாடி பூச்சாண்டி இருக்கு அது வந்து உனக்கு பிடிச்சிட்டு போயிடும் அப்படின்ட்டு அந்த குழந்தைங்களை நம்ம திசை திருப்புவோம் அது மாதிரி இதெல்லாம் நம்மள டைவெர்ட் பண்ற வேலை சிந்திக்க விடாம இவங்க சொல்றத நம்ம வந்து ஒத்துக்கிறோமா ஆமாம் போடுறாமான்னு கேட்கறதுக்காக செய்யறாங்கன்னா நான் நினைக்கிறேன் அது உண்மை இன்னும் பல பேர் சொல்றாங்க பார்ப்போம் எத்தனை பேர் செய்யறாங்கன்னு பார்ப்போம் ஐயா இந்த அகல் விளக்கு அப்படிங்கறத வந்து எதனால கொண்டு வந்தாங்க அது எப்படி வந்ததுங்க ஐயா அதாவது அகல் வழக்குங்கிறது அந்த காலத்துல வந்து எண்ணெயை ஊற்றி தான் எரிச்சாங்க ஆரம்பத்துல வந்து கொட்டாங்குச்சியில ஊற்றி தான் எரிச்சாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த கொட்டாங்குச்சி வந்து சில பேர் தீ பிடிச்சி எரியுதுன்னு சொல்லிட்டு மண்ணில் செஞ்சாங்க மண்ணில் செஞ்சு அது எரிச்சினாங்க ஆரம்ப காலகட்டம் அன்னைக்கு வந்து மின்சாரம் தாமஸ் ஆல்வாயிலேஷன் வந்து மின்சாரம் கண்டுபிடிக்கல இந்த கோயில் எல்லாம் இழுப்பு என்னன்னு ஒரு எண்ணெய் இருக்கும் அதை ஊற்றி தான் விளக்கு எல்லாம் கொடுத்துருவாங்க அந்த விளக்கு வெளிச்சத்துல தான் கோயிலுக்கு நம்ம போயிட்டு வரணும் இன்னமும் நீங்க அந்த பெரிய பழைய காலத்து கோயிலுக்கு எல்லாம் திருச்சி பக்கம் எல்லாம் போனீங்கன்னா மேல வந்து கண்ணாடியில வந்து டூம் தொங்கும் நாங்கெல்லாம் சின்ன பிள்ளைல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பது அறுபதுல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்க அதுல கண்ணாடி டம்ளர்ல வந்து ஒரு முக்கால் டம்ளர் தண்ணியை ஊத்திட்டு அதுக்கு மேல இழுப்பு எண்ணெய் ஒரு கா டம்ளர் ஊட்டுவாங்க அந்த அது
இந்த கொடை காம்பு மாதிரி வளவா ஒரு பெரிய கம்பி ஒண்ணு இருக்கும் அதுல வந்து ஒரு இதா பற்ற வச்சு போவாங்க அந்த கோயிலுக்கு போயிட்டு வரவங்க இந்த வெளிச்சத்துக்கு தான் அதுக்கப்புறம் ஒரு அறுபத்தி எட்டுலதான் பிர்லா வந்து இந்தியா தமிழ் தமிழ்நாட்டுல இருக்க அத்தனை கோயிலுக்கும் கரண்ட் விளக்கேன்றதெல்லாம் போட்டு கொடுத்தாரு அந்த விளக்கு இழுப்ப என்ன விளக்கு கொடுத்ததுலயே தவிர அந்த டூம் எல்லாம் இன்னமும் இந்த திருவானை காவல் மலைக்கோட்டையில அந்த டூம் இன்னமும் தொங்குது ஓனா பாக்கலாம்னு வச்சேங்க அப்போ மனிதன் கரண்ட் கண்டுபிடிக்க முன்னாடி அந்த அகல் விளக்க இது பண்ணாங்க இவங்க அதுக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்காங்கன்னு கேட்டீங்கன்னா நல்ல விளக்குமாங்க அகல் விளக்கு நல்ல விளக்கம் நாலு அடியில டியூப்லைட் எரியுது கிட்டத்தட்ட உட்காந்து ஒரு இருபது பேர் கீழே உட்காந்து படிக்கலாம் எதுவும் பேசலாம் நல்ல விழிச்சம் இருக்கும் அந்த விளக்கு நல்ல விளக்கம் கிடையாது இந்த ஒரு ஐம்பது மில்லி எண்ணெயை ஊற்றி ஒரே ஒரு துணியை சுற்றி அதில் போட்டு விட்டு அது காற்று அடிச்சுனாக்கா அணைஞ்சி போயிடும் மத சாரல் பட்டால் அணைஞ்சி போயிடும் அதுக்கு பேர் நல்ல விளக்கு ஏன்னா இவங்க எதையாவது ஒன்று வந்து ஒழுங்காக நேர்மையாக சொல்லியிருந்தாங்கன்னா நம்ம இதில் இவங்களை வந்து குறை கண்டுபிடிக்கலாம் இவங்க வந்ததுலேருந்தே இவங்க சொல்கிறது எல்லாமே திரும்பு தான் உண்மைங்கிறது அதில் கடுக திணி இருக்கவே இருக்காது நம்ம பல சமாதானத்தில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஏன்னா அகல் விளக்குங்கிறது அந்த எண்ணெய் ஊற்றி கொடுக்குற ஒரு விளக்க அவ்வளோதான் இன்னைக்கு அதுக்கு வேலை கிடையாது அதுக்கு ஒரு காரணம் கூட சொல்லுவாங்க குளக்கரையில் வந்து ஒரு பிள்ளையார் கோள் இருந்ததுன்னா அதில் ஒருத்தர் அகல் விளக்க வைப்பார் அது வந்து எரிய விடுவார் யார் யார் ஆற்றில் அந்த குளத்துக்கு போகிறவங்க அந்த விளக்கு எடுத்துகிட்டு போய் கை காலை கழுகிட்டு மேலே வந்து வைப்பாங்கன்னா கதை விடுவாங்க இப்போ நாங்கள் கேட்குறது நான் அமெரிக்காவிலேயோ ஜப்பான்லேயோ குளத்துக்கு போகிறாலாம் அந்த காலத்தில் இல்லையா அங்கே என்ன பிள்ளையார்க்கு முன்னாடியோ இல்லை ஏசு நாகருக்கு முன்னாடியோ இல்லைன்னா ஒரு அவங்க கும்பிட சாமி யாராவது சாமி வச்சாங்க அதுக்குன்னா அகல் விளக்கம் வச்சான் இவங்க செய்கிற முட்டாள்தனத்துக்கெல்லாம் ஒரு காரணம் சொல்கிறது தந்தை பெரியார் சொல்லுவார் சிக்கி முக்கி கல்லை வச்சு நெருப்பு உண்டாக்கினாங்க அவங்க அந்த காலத்து விஞ்ஞானி ஆனா இன்னைக்கு ஒரு ஆள் வீட்டுக்கு வராரு எனக்கு அவங்களுக்கு டீ போடுறதுக்காக நான் ரெண்டு கல் எடுத்து உரசிக்கிட்டு இருந்தேன்னு வைப்பேன் அவங்க என்ன கேட்பாங்க என்ன பண்ணிட்டீங்கன்னு கேட்பாங்க திரும்ப உங்களுக்கு டீ போட போறேன் நான் வந்து நெருப்பு வச்சு தேச்சுக்கிட்டு இருக்கேன்னா எங்க உங்ககிட்ட டீ பெட்டி இல்லையா இந்த கேஸ் அடுப்பு பத்த வைக்கிற ஸ்டார்டர் இருக்கா லைட்டர் இல்லையான்னு கேட்பாங்க இருக்குங்க இருந்தாலும் நாங்களாம் அந்த காலத்து தான் கடைப்பிடிப்போம்னா என்ன முட்டால் தான் சொல்லுவார் அவர் என்ன இவ்வளோ வசதி இருக்கு இன்னும் ஒரு ரெண்டு காலையை கல்ல வச்சு தேய்ச்சிக்கிட்டு இருக்காரு அப்படின்னு தந்தை பெரியார் அந்த காலத்துல சொன்னாரு இந்த கல்லை வச்சு நெருப்பு கண்டுபிடிச்சவர் இந்த காலத்து விஞ்ஞானி ஆனா அதையே இன்னைக்கு நம்ம செஞ்சோம்னா நம்ம முட்டாள்னு சொல்லுவாங்க அதனால காலத்துக்கு தகுந்த மாறணும் அறிவு எந்த அளவுக்கு அறிவியல் வளருதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம மாறி வாழ்ந்தாதான் வாழ்க்கையில முன்னேற முடியுனாங்க இவங்களுக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க எல்லாம் முன்னேறிட்டாங்க இந்த அறிக்கை விடுறாங்க பாருங்க அவங்க எல்லாம் முன்னேறிட்டாங்க இந்த சாதாரண மக்கள் முன்னேற கூடாது சிந்திக்க கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக திட்டமிட்டு செய்கிற வேலை இது இந்த எம்எல்ஏ கூட அந்த நிதியமைச்சர் சொன்னாங்க சூரிய பகவானுக்கு பல்லு கிடையாது அவருக்கு உளுந்து ஓட வச்சு படையுங்க அப்படின்னாங்க இது வந்து ஒரு அமைச்சர் சொல்றாங்கன்னு சொன்னா இந்த நாடு எப்படி உருப்படும் நல்ல சின்ன மணி சாருங்க சூரிய பகவான் யாராக்கிட்ட போய் பார்த்துருக்காங்களா அவருக்கு பல்லு இருக்கா இல்லையான்னு யாருக்கா தெரியுமா அந்த மாதிரி தான் இந்த அறிக்கை என்னை பொறுத்த வரைக்கும் எவ்வளவோ காமெடி எவ்வளவோ ஜோக்கு அதில் இது ஒரு ஜோக்கு இன்னைக்கு யார் யார் கொடுத்துறாங்களோ அவங்கெல்லாம் சிந்திக்காத மக்கள் ஏன் என்ன எதுக்கு அப்படின்னு கேட்க துணிவு இல்லாத மக்கள் இன்னொரு மூட நம்பிக்கை ஒரு வேலை கொடுத்துன்னா நல்லா ஆகுமோ அப்படின்னு கேட்கணும் இது ஏங்க கொடுத்தணும் எதுக்கு இங்கே கொடுத்தோன்னு கேட்கணும் திரும்ப திரும்ப அதுதான் கேட்கணும் அதுதான் நான் விருப்பப்படுறேன் இப்போ இந்த கடவுளுக்கும் இந்த ஒளிக்கும் தீப ஒளிக்கும் என்னங்க சம்மந்தம் ஒரு நம்பிக்கைக்காக கொளுத்துறோம் அப்படிங்கிறாங்கல்ல அந்த நம்பிக்கை பழக்க வழக்கங்கிறதாங்க இவங்க அன்னையிலேருந்து கையில் பிடிச்சிக்கிட்டு ஆடுறதே அதானுங்க நம்பிக்கை பழக்க வழக்கம் இன்னைக்கு வந்து அந்த நீங்கள் குறிப்பிடும் போது சொன்னீங்க அந்த ஒளி வந்து வெளிச்சத்துக்காக கோயிலில் கொளுத்தி வச்சாங்க அந்த காலத்தில் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னீங்க அதாவது கரண்ட்டு பல்பு வந்தோடனே தூக்கி விட்டு அறிஞ்சிட்டாங்களே கரண்ட்டு வந்தோடனே அந்த அகல் வழக்கை தூக்கி விட்டு அறிஞ்சாச்சு நான் சொன்னேன் இழுப்ப நெல் வழக்கெல்லாம் தூக்கி ஓரமாக விட்டு அறிஞ்சாச்சு இப்போ எந்த கோயிலில் இழுப்ப நெல்ல வந்து விலை கொடுக்குறாங்க கிடையாது இல்ல இப்பவும் கற்பூரம் கொளுத்துற பழக்கம்லாம் தீப அந்த கற்பூரத்தை கொளுத்தி ஆராதனை காட்டுற பழக்கம்லாம் அது மேஜிக் அது அது மேஜிக் அது இப்ப கற்பூரம் கொளுத்த கூடாது சாம்பிராணி போடக்கூடாது நெய் விளக்கு மட்டும் தான் கொடுத்தணும்னு அறிவியல் வந்து போட்ட தடை பண்ணிட்டாங்க கற்பூரத்தை பக வந்து நமக்கு கேன்சர் உண்டு பண்ணும் சாம்பிராணி பக போய் சுவ
அது இப்ப தடை பண்ணியாச்சு இப்பதான் கொரோனா கோவில பூட்டியாச்சு அப்புறம் என்ன நக்கா மதி நான் பூட்டியாச்சு ரோம்ல ஜர்ச்ச பூட்டி விட்டாரு போப்பாண்டவரு இங்க வந்து திருப்பதியில இருந்து நான் எடுத்து இப்போ பௌர்ணமிக்கு நாளைக்கும் நாலனைக்கும் திருவண்ணாமலைக்கு யாராவது வந்தாங்கன்னா கைது கொண்டு அப்படின்ட்டாங்க கிரிவலம் சுட்ட வந்தீங்கன்னா கைது கொண்டு வந்தாங்க இதனால அறிவியல் சொல்றதான் நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கோமே தவிர அதுக்கு இடையில வந்து இதை ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு கனெக்ட் பண்றது கடவுளுக்கும் விளக்குக்கும் எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது அதான் நம்ம முன்னாடி சொன்ன மாதிரி மேஜிக் அந்த சூடத்தை கொளுத்தும் போது எல்லாம் கண்ணில் போட்டுவாங்க அவர் ஒரு நூத்தி எட்டு மந்திரம் சொல்லி ஒரு அஷ்டம் ஒத்துரு ஒண்ணு அப்பெல்லாம் நின்றுட்டு இருக்கிற மக்கள் பேசாம நின்று இருப்பாங்க அந்த சூடத்தை கொளுத்து அப்படி மூஞ்சிக்கிட்ட போது ஒரு அட்டாட்டி இறக்குவா இருப்பாரு அப்ப எல்லாம் பட 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 படம் கண்ணத்துல போட்டுவாங்க என்னத்த பார்த்தாங்க எதுக்கு போட்டுன்னு தெரியாது அதாவது இந்த குரங்கு குள்ளாக கதை நம்ம ஒன்னால படிச்சிருப்போம் இவன் குள்ளாக கழட்டி போட்டோம்னா எல்லா குரங்கும் கழட்டி போடும் இந்த ஆளு குள்ளா வத்திட்டு போடும் அது மாதிரி இது வந்து பார்த்து பார்த்து செய்யறதுங்க தவிர சொந்தமா சிந்திச்சு செய்யறது கிடையாது ஏன் வந்து சூடம் கொடுத்தப்ப கண்ணத்துல போட்டுக்கணும்னு கேட்டா அதுக்கு பதில் தெரியாது பத்து பேர்த்த கேட்டீங்கன்னா பத்து கதை சொல்லுவாங்க இதுதான் காரணம் இதுதான் காரணம் இப்போ உண்மையாக சொல்லுங்க இப்ப தொடர்ந்து வந்து இந்து மதத்தை வந்து இந்து மதத்துல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு விஷயத்தையா பிரதமர் அறிவிச்சிட்டு இருக்காருன்னு சொல்றாங்கல்ல இது எப்படி பாத்தீங்க நூத்துக்குளூர் அது உண்மைதான் நூத்துக்குளூர் உண்மைதான் அவங்க அவங்களுடைய நோக்கமே அதான நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி ராமராஜ்யம் 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 கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுலதான் அவங்களுடைய நோக்கம் அவங்க என்னமோ இந்த இந்து மதம் மட்டும்தான் இந்த நாட்டுல இருக்கிற மாதிரியும் மற்றவங்க எல்லாம் மனிதர்களாக மாதிரியும் இப்ப உங்களுக்கு வரு ராக்கெட் விட்டாங்கன்னா திருப்பதியில போய் செலவு பண்ணி அர்ச்சனை பண்றாங்க அந்த ராக்கெட்டுக்கு உண்டான பணம் வந்து அனைத்து மத மக்களுடைய வரி பணம் இது இந்து மத மக்களுடைய பணம் மட்டும் கிடையாது நாட்டுல இருக்கிற கிறிஸ்டியன் முஸ்லீம் இதர மதங்கள் ஏதாவது இருந்தா கூட அவங்க எல்லாம் கட்டுற வரி பணத்துலதான் செய் செய்யறாங்க அப்போ ஒரு சாதாரண ஒரு செல கிட்ட போய் அதை அர்ச்சனை பண்ணும்போது அந்த விஞ்ஞானிகளுடைய அறிவை வந்து இவங்க கேவலப்படுத்துற மாதிரி தான் நான் நினைக்கிறேன் இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு படிச்சு ஒருத்த பெரிய விஞ்ஞானி ஆகி அவரு தயாரிக்கிற ஒரு ராக்கெட் ஓடணுங்கிறதுக்காக இன்னொரு இடத்துல போய் வச்சு பூ அது நீங்க ஒரு வேளாங்கண்ணியில பூஜை பண்ணாலும் அதை நான் ஏத்துக்கிற ஆள் கிடையாது ஒரு நாகூர் தர்காவில போய் பூஜை பண்ணாலும் நான் ஏத்துக்கிற ஆள் கிடையாது அது ஒரு அறிவாளி கண்டுபிடிக்கிறாங்கன்னா அவங்க நல்ல நம்பிக்கை இல்லாம ஒரு கடவுளை நம்பினாங்கன்னா இப்ப அந்த அறிவாளிக்கு நம்ம என்னதான் மரியாதை கொடுக்குறோம் இதுதான் அந்த மூடத்தனங்கள் காரணம் என்ன கேட்டீங்கன்னா அந்த மாதிரி சிக்கலனா அவர் அந்த சீட்ல இருக்க முடியாது அந்த விஞ்ஞானி வந்து அந்த இடத்துல இருக்க முடியாது அதெல்லாம் இவங்க வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம தான் பாக்குறோம் இந்த நேற்று வந்ததுக்கு அப்புறம் எவ்வளவோ கொடுமைகள் நடந்துட்டு இருக்கு அதாவது ரோட்ல போறவங்க எல்லாம் வந்து ஜெய் ஸ்ரீ ராம்னு சொல்லுங்கிறாங்க சொல்லலன்னா அடிச்சு கொள்றாங்க இஸ்லாமியரையும் மற்ற மதத்துக்காரங்களையும் நான் ஒன்னே உங்களுக்கு சொல்றேன் இன்னைக்கு எத்தனை ஆயிரம் எத்தனை லட்சம் இந்துக்கள் வந்து அரபு நாட்டுல இருக்காங்க அங்க இருக்கிற இஸ்லாமியர்கள் வந்து ஆஹ் அல்லா வாழ்வேன்னு சொல்லு இல்லைன்னா உனக்கு கொண்டு போடுவேன்னு சொன்னா நம்மளுடைய நிலைமை என்ன ஆகும் இப்ப இங்க செய்யறாங்கன்னு சொல்லி அவங்க யாராவது செஞ்சாங்கன்னு இது வரைக்கும் கிடையாது ஏதாவது ஒரு முஸ்லீம் பிடிச்சு ஒரு இந்துவை பிடிச்சு நீ வந்து அல்லா வாழ்கன்னு சொல்லு ஜெய் எல்லாம் சொல்லுன்னா கிடையாது அப்போ இவங்க ஒரு விரித்தனமா செய்யறதெல்லாம் நம்ம இது மாதிரி மத சம்பந்தமா எது செஞ்சாலும் நமக்கு பாதுகாப்பு இருக்கு அப்படிங்கிற ஒரு தைரியத்துலதான் செய்யறாங்க நாங்க சொல்றது இது மாதிரிலாம் மக்களுக்கு இடையூற யாரும் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதான் விளக்கு கொடுத்ததுனால என்ன குறைஞ்சி போயிடுவீங்கன்னு கேட்பாங்க நான் சொல்றேன் அதனால என்ன லாபம்னு கேட்கறேன் இந்த விளக்கம் அணைக்கிறதுனால என்ன லாபம்னு கேட்கறேன் லாபமும் நஷ்டமும் இல்லாம ஒரு வேலையை தேர்ந்தது பைத்தியா இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு செஞ்சா ஒரு காரணம் இருக்கணும் அதுல அர்த்தம் இருக்கணும் ஒரு பொருள் இருக்கணும் இல்ல யாருக்கா இப்ப காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்குமாங்க அதனால என்ன லாபம் நான் இப்போ ஒரு ஆள் காலில் விழுகிறேன் நான் அவருக்கும் எந்த பயனும் கிடையாது உழுகிற எனக்கு எந்த பயனும் கிடையாது இது வந்து ஒரு மதத்தோட நம்பிக்கை இது வந்து பழக்க வழக்கமாங்க அதைத்தான் நாங்கள் அறியோட ஒழிக்கணுங்கிறோம் அந்த நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கைக்கு இது தான் மூல நம்பிக்கை பழக்க வழக்கம் பழக்க வழக்கம்லாம் எவ்வளவோ மாட்டிட்டோம் இன்னைக்கு விதவை பெண்கள்லாம் மொட்டை அடிச்சு முக்காடு போட்டு ஓரமா உட்காந்து இன்னைக்கு எல்லாம் நம்ம யாருமே அது பாக்குறது கிடையாது பார்க்க முடியாது பார்க்க வாய்ப்பு கிடையாது சதிபதின்னு சொல்லி கணவன் இருந்த உடனே இப்போ மனைவியும் போட்டு கொடுத்துனாங்க பழக்க வழக்கம்னு சொல்லி இன்னைக்கு ஒரு ஆள் செஞ்சா சட்டம் விடுமா கண்டிப்பா கூடாது அதுக்குரிய தண்டனை இந்தியாவில இல்ல எந்த நாட்டுல செஞ்சாலும் அதுக்குரிய தண்டனை கிடைக்கும் அப்ப நம்ம பழக்க வழக
அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அப்போ உங்க வீட்டுல மட்டும் இன்னைக்கு இரவு லைட் எரியும் நான் இதெல்லாம் போட்டு விட்டேன் ரூம் எல்லாம் போட்டு இந்த டெக்கரேஷன் லைட் எல்லாம் வாங்கி தொங்க விட்டேன் நல்லா ஜெகஜோதியா இருக்கும் தீபாவளி தீபாவளின்னு கூட சொல்லக்கூடாது அதை கூட பிரமாதமா எவ்வளவு மேக்ஸிமம் வெளிச்சம் போட முடியுமோ அவ்வளவு மேக்ஸிமம் ஏற்பாடு எல்லாம் பண்ணி வச்சிருக்கோம் அப்புறம் உங்களை எல்லாரும் உங்களை முட்டாலும் சொல்லி இருப்பாங்க ஊரே விளக்கு ஏற்றது இவர் மட்டும் என்ன லைட் ஏறி விடுதுன்னு சொல்லி இருக்காரு நீங்க நீங்க பைத்தியக்கார ஊர்ல போய் தெளிவா பேசுறீங்கன்னு உங்களை பைத்தியம் தான் சொல்லுவாங்க அதுக்காக நம்ம வந்து ஆமாண்டு போக முடியுமா நான் போட்டிருக்கேன் எனக்கு என்ன ஆகுது போட்டேன்னு வீங்களா எனக்கு மட்டும் தான் கொரோனா வரணும் பாக்கி ஆஃப் உங்களுக்கு எல்லாம் வரக்கூடாது அந்த மாதிரி ஆகுது எனக்கு பாப்போமே ஒன்பது பத்துக்கு மேல பாப்போமே நான் இருமுறேன்னா என்னன்னு பாப்போமே ஆக மொத்தம் அப்ப இந்த ஒன்பது மணில இருந்து ஒன்பது ஒன்பது வரைக்கும் விளக்கு ஏற்றுறவங்க எல்லாரும் முட்டாளுங்கிறீங்க இல்ல இல்ல ஏன் என்ன எதுக்குன்னு கேட்காம எந்த காரியம் யாரு செஞ்சாலும் அவங்க முட்டால் தான் அது நான் செஞ்சாலும் முட்டால் தான் நீங்க செஞ்சாலும் முட்டால் தான் இந்த விளக்கு அணைச்சு போடுறவங்க மட்டும் கிடையவே கிடையாது சிந்திக்கிறவங்க அதை செய்ய மாட்டாங்க அவ்வளவுதான் நான் சொல்றேன் சரிங்க சரிங்க நன்றிங்க நம்ம இரவு ஒன்பது மணிக்கு பேசுவோங்க நன்றி வணக்கம் நன்றிங்க